So what's up na naman mga kapare ko Nagbabalik na naman ako sa panibagong video At ngayon guys sa video ito Is tuturuan ko kayo kung paano papabilisin yung phone natin At mas gagawin nating smooth At tatanggalin natin yung lag sa ibang laro nyo So guys share ko lang sa inyo Kung gusto nyo patagalin o pakunatin ang battery ng phone nyo Click nyo lang to guys video ito Nilalagay ko na lang siya dyan sa link in the description box below guys Okay At saka kung gusto nyo naman matanggal ang FPS drop sa Call of Duty nyo ngayong Season 6, panoorin nyo lang din tong video nito na nakalagay dyan sa description box below. So, ito na nga guys yung mga tips and tricks para pas ma-optimize natin yung phone nyo at magamit ang full potential ng phone nyo. So, guys, first of all, um, wag na wag nyo magkakalimutan guys mag-hit ng subscribe button, hit mo yung like button, hit that notification bell to be updated on my latest videos or tutorials. So, yun na nga guys, let's start. So guys, pinakauna sa ating tips or tricks is through using the developer options in our phone. In order to enable the developer option is ang gagawin lang natin is punta tayo sa about phone. So pag naka about phone na tayo, hanapin natin si software information guys. Ayan. Hindi pag naka software information na nga tayo guys, um, punta tayo kay build number. So guys, ikiklik natin siya ng 7 times or 12 times di bali sa phone nyo. So click nyo lang. There you go. So guys, pag na-enable or na-on na nga natin yun, balik na tayo. Okay? Okay. So nandito na tayo kay developer options. So next guys, ang gagawin natin guys, is scroll lang natin. Ay, pinapindot to. So back ko lang. And then ito guys, pinaka-importante sa um, gagawin natin. So Windows Animation Scale, Transition Animation Scale, and then Animator Duration Scale. So ano nga ba guys, anong gagawa ng itong tatlong ito guys? So ililess niya yung Um, animation sa phone nyo, kunwari nag-back kayo ng phone. So, as you can see, um, masyadong ma mabagal yung animation. So, gagawin niya, um, gagawin niya saglit lang yung animation, guys, para mabilis mag-back or mas bumilis nga yung feeling ng phone natin. So, gagawin lang natin, lagay natin sa 0.5. Animation skill, 0.5. Ayan. Animator duration skill is 0.5 din. So, pag na 0.5 na natin yan, scroll tayo sa baba. And then, punta tayo kay background process limit. So, guys, in, uh, Sinasuggest ko sa 1 or 2 gig RAM dyan, hit the no background process. So, sa mga 3 gig RAM at most 2, tsaka kasi guys, nag-video rin ako or nag-record ako. So, masya-shutdown yung re um, recording software ko pag no background process. So, yun na nga lang guys. Um, yun lang yun sa developer option. So, next naman guys is by uninstalling unused apps. So, ito guys, yung mga unused apps, yung mga hindi nyo na ginagamit sa phone nyo. So, Ayan, so uninstall lang natin siya guys kasi kumakain siya sa storage ng phone nyo, okay? Kahit di nyo siya ginagamit. So, yun, saya nga lang siya sa storage, so syempre yan, install mo na nga, no? So, kunwari ito guys, for example, uninstall natin si Say Archiver. So, ayan. So, pag na-uninstall nyo na, yun, uh, may bonus na tayong storage guys, okay? So, ito naman guys yung next tip or trick natin para mas maiwasan yung lag sa phone nyo at saka mas mapabilis din ito pag naglalaro kayo ng ibang games. So guys, sinasuggest ko na ang gawin nyo guys is i-close all nyo to yung mga tumatakbo sa background. So, kakain na kakain sa RAM natin yan guys or sa CPU speed natin yan guys kakain ng kakain. So, babagal yung phone natin which is ayaw nating manyari sa phone natin. So, gagawin lang natin of course, click nyo yung close all. So, ganyan pwede nyo man siyang i-swipe lang ganun lang. Okay? So, ayun. Pag nagawa nyo na yun, um, goods na yung phone nyo. Try nyo ngayon maglaro guys. Makikita nyo yung difference. Okay? So, yung next na tip or trick naman natin guys is by installing uh, yung ano guys, yung apps na nakiklear ng cache ng automatically. So guys, iwas hassle free na rin to. Pero ipapakita ko sa inyo guys kung paano mag uh, manual or kayo na yung mismong mag delete ng cache data sa mga apps nyo. So, what you gonna do is click the app and then i-hold nyo siya and then click nyo tong parang information sa taas. Okay? information and then hapin nyo si storage so once na naka storage siya tayo as you can see malaki kumain yung mga cache guys so clear cache nyo lang wag nyo i-clear yung clear data wag nyo i-click yung clear data so mawawala yung mga accounts nyo dun okay so ito naman guys ipapakita ko sa inyo yung app na hassle free okay so search lang natin siya so ito guys yung app na ito hindi nyo na kailangan mag upgrade sa pro version nya um, para lang magamit yung feature na yun nice So guys, which is napakaganda niya guys And then, unti lang naman yung ads niya So, goods na yun guys So, napin natin ngayon nga si One Tap Cleaner Cleaner Ayan So, as you can see, meron tayong 4.5 um, stars 50,000 reviews 3.9 MB And then, 5 million downloads So, 
trusted na trusted naman siya guys so ayun ito yung mga gagawin niya guys so meron tayong clear um, cash cleaner history cleaner call text cleaner default cleaner SD cleaner beta daw so may clear all then clear clear all so yun ang popular pa ako guys so ayan madami featured tong app na to guys so install lang natin so ayan guys nag install na siya one tap cleaner So, once na ma-install na natin si One Tap Cleaner, Clear Cache, and History Log, open na natin siya, guys. Okay. Click nyo lang, guys, yung Welcome to One Tap Cleaner. Your privacy is very important to us. We understand this problem and we won't collect your personal information. So, ayan, continue. So, ayan. About, so, bali sa inyo, ang basahin nyo, napakahaba niyan, guys. So, yung loading. And then, click nyo to, guys, yung allow dito. Then, hanapin nyo ngayon si OneTap Cleaner. So, ito siya guys, OneTap Cleaner. Allow usage tracking daw. So, back. Ayan. So, nandito na nga tayo. So, meron tayo dito mga options. Meron tayong Cash Cleaner, SD Cleaner, Default Cleaner, App Groups, may Upgrade to Full, tsaka may Help. So, syempre guys, kaya nga natin install yung app guys is para gamitin natin siya sa Cash Cleaner. So, ito siya guys, Cash Cleaner. And then, as you can see, nandito lahat ng apps natin na malalaki ang cash. So, click nyo tong parang walis sa iba ba, guys. Ayan. And then, i-check nyo to, guys, yung app with large cash. Okay? Check nyo yan, guys. So, next, click nyo tong parang walis dito sa baba ulit. And then, andito na nga. Ayan. Calculating package sizes. So, click nyo to. Okay. So, enable lang natin siya, guys, dito. So, ayun na nga guys, automatic na siyang uh, makiklear cash guys. Uh, kahit di mo nagalawin niya kamay mo para hassle free nga no. So, ayun. So, yun na nga mga kapare ko, meron na siyang 224.45 MB clean. So, natanggal na yun sa storage natin. So, tignan natin guys. So, as you can see, legit na legit guys. So, nabawasan yung um, kain sa storage ko. So, guys, um, kung hindi pa kayo gumagamit ng mga ganitong apps guys or hindi pa kayo nakakapag-clear ng kasa phone nyo, malaking tulong to guys kasi malaki ang mababawas sa storage nyo, okay? So, pinaka last trick guys, ito guys, ipapakita ko sa inyo isa sa pinaka-effective na kailangan nyo gawin sa phone nyo, which is RAM cleaning. So guys, kailangan nyo i-clean yung RAM nyo para walang tumakbo sa background um, background process ng phone nyo. So guys, paano nga ba yun? So, this one guys is para sa mga Samsung users only. So, i-hold lang natin and then punta tayo guys kay widget. So, pag naka widget na tayo, hanapin natin si device care. So, pag naka device care, scroll lang natin and then hanapin natin itong pahaba. So, don't worry guys, ipapakita ko rin kung paano sa mga hindi naka Samsung phones. Okay? Sa iba't ibang brand ng phones guys, ipapakita ko din. So, gagawin natin is i-click natin itong wali sa dito guys sa side na to. And then, makiklin na siya ng guys. So, as you can see, bumaba yung RAM, yung RAM natin guys ng 1.5 imbis na 1.7. So next naman guys sa mga hindi naka Samsung dyan or pwede pwede ito guys sa kahit anong phone which is mag install tayo ng app guys. So ito guys si RAM Clean App. So search nyo lang RAM Cleaner and then hanapin nyo guys si RAM Clean App. So guys pag naka RAM, RAM Clean App na tayo, um, install na lang natin nga siya guys. So install. Yan. So, can see 5 million download siya guys. So, 4.4 stars na siya. So, 63k reviews guys. So, ayan. So, yun na nga guys. Pag installing na, home na natin muna si phone natin. And then, nandito na dapat yan. So, tala natin guys. So, ayan guys. Pag na-install na natin si RAM Clean Up, i-open lang natin siya guys. Okay. Click on okay. And then, ganun lang siya guys. So, nare-recommend ko punta tayo kay Strong para talagang clean na clean yung RAM natin sa Strong. And then, ngayon guys, i-click nyo lang si Start. So, ang gagawin nyo, tap to clean up. Ayan. Cleaning na daw guys. 
So yun na nga guys, um, naputol yung video dahil nga kinilin ko yung RAM so tumigil yung recording software ko. Pero by the way guys, yun na nga guys, tapos na yung video natin. So guys, maraming salamat sa panonood. Don't forget to hit that like button, subscribe button, and hit that notification bell to be updated on my latest uploads or tutorials. So maraming salamat sa susunod na tutorial.